gracious Heavenly Father, unser gnädiger himmlischer Vater, we thank you for the blessings of a new morning. Wir danken dir für den Segen eines neuen Morgens. For granting us your strength and grace. Wir danken dir, dass du uns deine Stärke und Gnade verleihst. We thank you for the blessing of heavenly music dass du uns auch den Segen himmlischer Musik gewährst. Our, our es hilft uns, unser Herz, unseren Geist zum Himmel zu erheben. We thank you for your sweet spirit. Wir danken dir für deinen so lieblichen Geist. As we continue our studies this morning, Wenn wir heute Morgen unser Studium fortsetzen, we once again desire to invite the presence of thy Holy Spirit. ist es unser tiefer Wunsch erneut, die Gegenwart deines Heiligen Geistes zu erflehen. And we give you permission to shape and mold us into your image. Und wir geben dir die Erlaubnis, uns in dein Bild zu formen und zu verwandeln. Please fill this place with holy angels. Zerfülle diesen Ort mit heiligen Engeln. And give us strength. Gib uns Stärke. And an open heart to understand your word. Und ein offenes Herz zum Verständnis deines Wortes. As speakers, even now we consent to that you empty us of self. Und jetzt als Verkündiger entscheiden wir uns auch jetzt erneut, dass du uns entleerst von uns selbst. Help our minds to be clear. So hilf unserem Geist ganz klar zu sein. And please help our words to be clear. Und auch unseren Worten deutlich zu sein. And speak through us to the hearts of your people. Und sprich durch uns zu den Herzen deiner Kinder. In Jesus name we pray and thank you. Wir bitten und danken im Namen Jesu. Amen. Amen. Wir werden also eine Stunde jetzt diesen Vortrag haben. We're going to continue on our theme of the gospel, the everlasting gospel, the sanctuary and 1844. Wir setzen unser Thema heute Morgen fort über das ewige Evangelium, über das Heiligtum und über 1844. And we'll go ahead and we'll get right into it. Und wir starten sofort. We've been looking at our sequence of study. Wir haben uns ähm, vorgenommen, gewisse Punkte in unserem Studium abzuhandeln. We have defined the gospel. Wir haben das Evangelium definieren können. And we explained the two different covenants. Und wir haben gesprochen über die zwei unterschiedlichen Bündnisse, die es gibt. Uh, we, yesterday we examined the time element of prophecy. Gestern haben wir das Zeitelement der Weissagen angeschaut. And we began looking at the 70 weeks of the 2300 days. Wir haben die 70 Wochen betrachtet als einen Teil der 2300 Abend und Morgen. And now this morning we're going to be looking at two things, the gospel progression. Und heute Morgen möchten wir zwei Dinge uns anschauen, die Entfaltung des Evangeliums. And we'll also be looking at the significance of 1844. Und wir möchten uns auch die Bedeutung von 1844 klar machen. Let's go and begin. Wir beginnen. The gospel progression. Die Entfaltung des Evangeliums. I'd like you to turn your Bibles with me to the book of Proverbs. Lasst uns die Sprüche aufschlagen. Proverbs chapter 4. Sprüche Kapitel 4. The Bible says in verse 18. Die Bibel sagt in Vers 18. But the path of the just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day. Aber der Pfad des Gerechten ist wie der Glanz des Morgenlichts, das immer heller leuchtet. Bis zum vollen Tag. All right. So the Bible is very clear that light progressively shines upon the pathway of the righteous. Die Bibel ist ganz klar. Licht wird immer mehr auf dem Pfad des Gerechten strahlen. What we're going to discover this morning, und was wir heute Morgen entdecken möchten, is that the gospel was progressively revealed throughout history. Ist, dass das Evangelium in der Geschichte immer mehr offenbar gemacht worden ist. All the way up until the truths revealed in 1844. Bis zu den Wahrheiten, die dann 1844 bekannt gemacht worden sind. So we'll look at a few quotations. Wir möchten einige Zitate miteinander lesen. Speaking of the plan of grace. Über den Plan der Gnade 
wird hier Folgendes ausgesagt. Signed to the Times, February 13, 1893. In Signs of the Times vom 13. Februar des Jahres 1893. Says this, Dort steht, Die Absicht und der Plan der Gnade existierte von aller Ewigkeit her. And we, we discovered that, didn't we? The Council of Peace between the Father and the Son. Und das haben wir miteinander schon festgestellt. Erinnert euch an diesen Rat des Friedens zwischen dem Vater und dem Sohn. The plan laid from the foundation of the world. Das ist der Plan, der von Grundlegung der Welt dann gelegt wurde. Before the foundation of the world, it was according. Let me want to just step by step. Before the foundation of the world. Vor der Grundlegung der Welt. It was according to the determinate counsel of God. Entsprach es dem festen Entschluss Gottes, that man should be created and endowed with power to do the divine will. Dass der Mensch erschaffen werden sollte und dass er ähm, ausgestattet werden sollte mit Kraft, um den göttlichen Willen zu tun. The fall of man. Der Fall des Menschen. With all of its consequences. Mit all den Folgen, die sich daraus ergaben. Was not hidden from the omnipotent. War dem Allwissenden nicht verborgen. Redemption was not an afterthought. Die Erlösung war nicht ein Gedanke, der erst im Nachhinein aufgekommen wäre. A plan formulated after the fall of Adam. Ein Plan, der nach dem Fall Adams formuliert worden It was an eternal purpose. Es war ein ewiger Plan. Suffered or allowed to be wrought out for the blessing. Not only of this Adam of the world, but for the good of all the worlds that God had created. Eine Absicht, die zugelassen worden ist und die dann auch ähm, aus geführt worden ist, um ein Segen zu sein, nicht nur für, dieses, für diese winzige Welt, in der wir leben, sondern zum Besten aller Welten, die Gott geschaffen hat. So the plan of redemption, the plan of the gospel, der Erlösungsplan, der Plan des Evangeliums, was from all eternity. Ist von Ewigkeit her da gewesen. It was only revealed to man after his fall. Er wurde dem Menschen erst offenbart, nachdem er gefallen ist. And it was progressively revealed to man throughout the ages. Und er wurde dem Menschen in einer progressiven Weise im Ablauf der Zeiten offenbar gemacht. And in different ages of human history. Und in verschiedenen Zeiten menschlicher Geschichte. Various patriarchs and prophets would have glimpses or insights into this divine plan. Gab es Patriarchen und Propheten, die Einblick fanden in diesen göttlichen Plan. And they would give us insights in the scripture. Und sie haben uns auch Einblick geschenkt, indem wir heute die Schriften haben, die sie geschrieben haben. For example, zum Beispiel Enoch. Enoch. Was, it was revealed to him that the Lord would come the second time to redeem men. Enoch wurde bereits offenbart, dass Christus ein zweites Mal kommen würde und schließlich die letzte völlige Erlösung den Menschen ermöglichen. To Isaiah, it was revealed that he would become a suffering servant in Isaiah 53. Isaiah wurde offenbart, dass Jesus beim ersten Kommen kommen würde als ein leidender Knecht in Jesaja 53. It was also revealed to Isaiah that he would be born of a virgin and so forth. Jesaja wurde auch offenbart, dass er von einer Jungfrau geboren werden würde und das ein weiteres. Let's go to look at a few of these quotations. Einige dieser Aussagen möchten wir uns anschauen. It says, in all these revelations of the divine presence, the glory of God was manifested through Christ. Eines dieser weiteren Zitate besagt, in all diesen Offenbarungen der göttlichen Gegenwart wurde die Herrlichkeit Gottes durch Christus offenbart. Not alone at the Savior's advent, but through all the ages after the fall and the promise of redemption, God was in Christ reconciling the world unto himself. Nicht nur als Christus zum ersten Mal gekommen ist, sondern alle Zeiten hindurch, seit dem Fall und seit der ersten Zusage der Erlösung, war Gott in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Christ was the foundation and the center of the sacrificial system. Christus war die Grundlage. Und er war das Zentrum des Opfersystems. In both the patriarchal and the Jewish age. Sowohl in der Zeit der Patriarchen als auch in der Zeit der Juden. Now this next sentence, these next few sentences are very interesting. Die folgenden Sätze sind sehr interessant. Since the sin of our first parents 
There has been no direct communication between God and man. Seit der Sünde unserer ersten Eltern gab es keine direkte Kommunikation zwischen Gott und dem Menschen. This is very interesting right there. Das ist sehr interessant. Um, reminds me of Jesus' words. Es erinnert mich an die Worte Christi. Uh, matter of fact, um, go to the Gospel of John very quickly, John chapter 1. Und lesen wir dazu eine Aussage in Johannes, Kapitel 1. This is a very interesting here. Es ist sehr interessant hier. John chapter 1, verse 18, uh, basically states this very sentiment. Diese Überlegung wird in Johannes 1, Vers 18 angesprochen. The Bible says, no man hath seen God at any time. Die Bibel sagt, niemand hat Gott je gesehen. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath declared him. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Very interesting. Sehr interessant. No man has seen God at any time. Niemand hat Gott je gesehen. And so all the different revelations of God to man were always through Christ. Alle die Offenbarungen Gottes für den Menschen sind also immer über Christus nur möglich geworden. When you understand that, verstehen wir das, it makes much more sense why the Bible says in the book of Revelation, ist es viel verständlicher, warum die Bibel in der Offenbarung sagt, that when we get to heaven, we shall see his face and his name will be in our forehead. Dass wir, wenn wir einmal im Himmel sein werden, wir sein Antlitz sehen werden und sein Name auf unserer Stirn sein wird. This is a, this is a, this is a, Uh, this is a, a, a brand new privilege, as it were, for man that has not been since, since Adam. Das ist ein absolutes Vorrecht und etwas völlig Neues, dass der Mensch plötzlich in das Antlitz des Vaters blicken wird, was nicht ihm möglich gewesen ist seit Adam. Since the, since the sin of our first parents, there has been no direct communication between God and man. Seit der Sünde des ersten Menschen hat es also keine direkte Kommunikation zwischen Gott und dem Menschen gegeben. Instead, notice the following. Stattdessen, so heißt es, the Father has given the world into the hands of Christ. Hat der Vater die Welt in die Hände Christi gelegt, that through his mediatorial work he may redeem man and vindicate the authority and holiness of the law of God. Damit er durch sein Mittlerwerk den Menschen erlöste und die Autorität und Heiligkeit des Gesetzes Gottes rechtfertigte. All the communion between heaven and the fallen race has been through Christ. Die ganze Gemeinschaft zwischen dem gefallenen Menschen und ähm, dem Himmel ist durch Christus geschehen. You know, you remember this, this, this truth was revealed to our, our patriarch, our father, Jacob. Und diese Wahrheit wurde unserem Vorvater, unserem Patriarchen, Jakob, offenbart. Do we all remember when he had that dream? Erinnern wir uns alle, als er jenen Traum hatte? He, he saw a ladder. Er sah eine <coughs> yes, Leiter. The Lord standing at the top of the ladder. Der Angel stand am um, oberen Ende der Leiter und die Engel stiegen auf und nieder. This was showing that our connection between heaven and earth has been broken and has only been bridged through that ladder which is Christ. Und das zeigt, dass die Verbindung, die wir zum Himmel hatten, zerbrochen worden ist und dass die einzig mögliche Verbindung, die wir zum Himmel heute besitzen, durch Christus ist, der repräsentiert wird in jener Leiter. It was the Son of God that gave to our first parents the promise of redemption. Es war der Sohn Gottes, der unseren ersten Eltern die Zusage der Erlösung gab. It was he who revealed himself to the patriarchs. Er war es, der sich dem Patriarchen offenbarte. Adam, Adam, Noah, Noah, Abraham, Abraham, Isaac, Isaac, Jacob, Jacob, and Moses. Und Mose understood the gospel. das Evangelium. So there was a progressive revealing of the gospel over the ages. Es gab also ein, yes. eine progressive Offenbarung des Evangeliums durch die Zeiten hindurch. In the days of Adam, how was the gospel revealed to him? Wie wurde Adam das Evangelium offenbar gemacht? Mit seinem Opfer. Through the sacrifice. Durch das Opfer. Yes. And the clothing of skin. Und eben durch die Tierfälle, mit denen sie bekleidet wurden. How was the gospel revealed to Noah? Wie wurde Noah das Evangelium offenbart? Orche. Through the building of the ark. Durch das Bauen der Arche. Who, what did the ark represent? Und wofür stand denn die Arche? Represented Christ. Representierte Christus. Yes. 
Enter into Christ before the door is shut and destruction comes upon the world. Wir müssen world. in Christus gelangt sein, bevor die Zerstörung kommt, weil die Türe zuvor verschlossen sein wird. How was the gospel revealed to Abraham? Wie wurde Abraham mm -hmm. das Evangelium offenbart? Durch das Opfer seines Sohnes. Through the sacrifice of his son. That's right, when he was, when he was called. Mm -hmm. Absolutely, when he was called off from Isaac. Als er aufgefordert worden ist, dass er seinen Sohn Isaac Gott darbrächte. How was he revealed to Isaac? Wie wurde nun das Evangelium Isaac offenbar? The promise of the seed. Er war doch die, der, der verheißene Samen. The promise of the seed was given to Isaac. Oder besser, ihm wurde die Zusage des verheißenen Samen gegeben. How was he revealed gegeben. to Jacob? Und wie wurde das Evangelium Jakob offenbart? We already mentioned that. Das haben wir bereits erwähnt. Through the dream of the ladder. Durch den Traum der Himmelsleiter. How about Moses? Und wie sieht es aus mit Mose? Many different ways. Mose wurde das Evangelium in sanctuary service. Offenbart durch das Heiligtum. How Aaron the priesthood. Durch die das Priesteramt, das Aaron geleitet hat. The sanctuary service. Eben durch den Heiligtumsdienst. And we're also told in the spirit of prophecy. Im Geist der Weissagung wird uns auch gesagt. That just before his death. Das kurz vor seinem Tod, when he was brought up to Mount Pisgah to also see the Promised Land, in Berg Pisgah geführt wurde, um dann den Blick über das verheißene Land zu haben. He was given a vision of the future of Israel. Dass ihm eine Vision gegeben wurde über die Zukunft Israels. Israel's apostasy über Israels Abfall and the coming of the Redeemer and His crucifixion. Und über das Kommen des Heilands und seine Kreuzigung. He was shown all those things. All dies wurde ihm offenbart. So the progression of the gospel from age to age. Wir sehen also, dass das Evangelium immer klarer dargestellt worden ist, während die Zeit verstrich. All of these looked for salvation through man's substitute and surety. Patriarchen und Propheten auf der Seite 366 heißt es, sie alle schauten aus nach dem Heil, das kommen sollte durch den Stellvertreter und die den Bürden, den Gott senden wird. That brings up a question. Und das führt uns zu einer Frage. Going back to our first lecture. Wenn wir zurückgehen zur ersten Stunde, die wir hatten. Which covenant were all these men under, these patriarchs? All diese Prophets. Patriarchen standen unter welchem Bund? Unter dem neuen Bund. Under the new covenant. That's absolutely right. Sie standen under the new covenant. unter dem neuen Bund. That's right. It was all revealed to them that faith in Christ was their salvation. Allen war offenbart worden, dass Glaube an Christus ihre Erlösung darstellt. You see, people have a misunderstanding about the about um, salvation. Sie, die Menschen haben ein Missverständnis, wenn es um Erlösung geht. And many people, many Christians today, und viele Christen heute, viele Menschen, believe that people were saved differently in the Old Testament, sind überzeugt davon, dass Menschen, die zur Zeit des Alten Testaments leben, anders errettet worden wären, als Menschen, die dann im neutestamentlichen Zeitalter That's not true. Das aber ist nicht wahr. The central point of salvation is the cross. Der zentrale Punkt des Evangeliums ist das Kreuz. Everyone who is truly saved in the Old Testament, jeder der wirklich errettet worden ist in alttestamentlicher Zeit, was saved by looking forward, but in faith to Christ. Wurde gerettet, indem er voraus Blick dem Glauben auf Christus hin. So is faith. Im Glauben wurde also gerettet. In a coming Savior. Glaube an einen kommenden Heiland. All those who have been saved after the cross in the New Testament. Alle, die gerettet worden sind in neutestamentlicher Zeit, are saved by looking back. Werden gerettet, indem sie zurückblicken. In faith. Im Glauben auf das Kreuz. And so therefore, und daher, salvation ist die Erlösung through the gospel im Evangelium is from faith. Faith. Immer eine Erlösung, die geht von Glauben zu Glauben. <coughs> As it is written, the just shall live by faith. Wie geschrieben steht, der Glaube, der Gerechte wird durch den Glauben leben. Faith in Christ alone. Glaube an Christus allein. Does that make sense, friends? Macht das Sinn? All right. Mm -hmm. okay. This is the gospel. This is the this is the, co the true covenant, the only covenant. Das ist das Evangelium. Das ist der wahre Bund. All right. So we're speaking about the gospel progression today. Wir sprechen also über die Entfaltung des Evangeliums heute. And we're going to go into in just a, a little while the significance of 1844. Wir möchten dann auch etwas später die Bedeutung von 1844 sehen. Why is 1844 so important to the gospel? Warum 1844 so wichtig ist im Zusammenhang mit dem Evangelium? And how is 1844 connected with the cross? Und wie 1844 in Verbindung zum Kreuz steht? 
Let's look at another quotation about the, what the Lord is trying to accomplish in us. Sehen wir einmal, was der Herr vorhat mit uns, was er in uns bewirken möchte. Christ Abbey Lessons, page 69. Christi Gleichnisse auf der Seite 69. When the fruit is brought forth, wenn die Frucht hervorgebracht wird, immediately he put it in the sickle because the harvest has come. Nimmt er sofort seine Sichel und, und um, setzt sie an, denn die Ernte ist bereit. So what is the purpose of the gospel? Also, was also ist die Zielsetzung des Evangeliums? It is to produce the fruits of righteousness in our character. Die Zielsetzung des Evangeliums besteht darin, die Früchte der Gerechtigkeit in unserem Charakter zu it is, produzieren. It is to restore in us the image of God that we lost. Es geht darum, das Bild Gottes in uns wiederherzustellen, das wir damals in Eden verloren haben. To reform us back into the mental, physical and spiritual image of our Creator. Es geht darum, dass wir erneuert werden, dass wir in das Bild Gottes zurück erneuert werden, geistig, körperlich, geistig. Christ is waiting with longing desire for the manifestation of himself in his church. Mit einem sehnsüchtigen Verlangen wartet Jesus auf die Offenbarung seiner selbst in seiner Gemeinde. When the character of Christ shall be perfectly reproduced in his people, then he will come to claim them as his own. Wenn der Charakter Jesu sich vollkommen widerspiegeln wird in seinem Volk, dann wird er kommen, um es als sein zu beanspruchen. So what is the Lord waiting for? Worauf wartet also der Herr? Is he waiting for another general conference session? Wartet auf eine weitere Generalkonferenz? Is he waiting for another camp meeting? Is he waiting for another camp meeting? Wartet auf ein weiteres Camp meeting? Is he waiting for another prophecy school? Wartet auf eine weitere Prophetieschule? Is he waiting for more sanitariums to be established? Wartet er darauf, dass noch mehr Sanatorium gegründet werden? Is he waiting for just one more evangelistic series to take place? Wartet er auf noch eine weitere evangelistische Serie? What is he waiting for? Worauf wartet er? He's waiting for the character of Christ. To be perfectly reproduced in his people. Er wartet darauf, dass der Charakter Jesu vollkommen reproduziert wird in seinem Volk. And then he will come. Dann wird er kommen. You understand, Freund? Verstehen Sie das, Freund? This is the purpose and the end goal of the gospel. Dies ist das Ziel und die letzte Absicht des Evangeliums. Without this, without this end, ohne diesen Endpunkt der Erfüllung finden soll, then the gospel will fail. Wird das Evangelium scheitern? But the gospel, listen, friends, the gospel will not fail. Aber hört gut zu, liebe Freunde, das Evangelium wird nicht scheitern. Why? Warum? Because it was based upon the promises of God. Weil es auf den Verheißungen Gottes begründet ist. And Christ promised His Father. Und Christus hat seinem Vater versprochen, that I will redeem man. Dass ich den Menschen erlösen werde. Take his liabilities upon myself. Ich werde all seine um, seine, seine Unzulänglichkeiten auf mich nehmen. And, he's, and Christ pledged his life. Und Christus hat sein Leben selbst. That the gospel would and will be successful in redeeming mankind. In einem Eid vor Gott um, in die Waagschale geworfen, dass sein Leben gegeben werden würde für die Erlösung des Menschen. Amen. Friends, this is powerful. Und das ist mächtig, Freunde. Now, let me explain something. Lass mich etwas erklären. That doesn't mean that all men will be saved. Das bedeutet nicht, dass alle Menschen gerettet werden. But in order for Christ to vindicate, Christ promised to be vindicated. Aber Christus hat zugesagt, dass er, der Vater, Gott, um, gerechtfertigt werden wird. All right, because Christ is not a liar. Christus ist kein Lügner. Yes. And in order for God's promises to be vindicated. Damit jetzt Gottes Zusagen gerechtfertigt werden. Listen what I'm saying. Beachte das genau, was ich sage. Before Jesus comes a second time. Bevor Jesus zum zweiten Mal erscheint. There must be a people. Muss es ein Volk geben. Alive upon earth. Das lebendig auf dieser Erde ist. That will perfectly reproduce his character. Das seinen Charakter vollkommen widerspiegeln wird. To the extent zu dem Punkt hin, that they will so reflect Christ's life, dass sie Christi Leben so widerspiegeln werden, that they will even have the ability, dass sie sogar befähigt sein werden, to stand before a holy God without a mediator, vor einem heiligen Gott zu stehen ohne Mittler. It's called the 144,000. 
Das ist die Erfahrung der 144.000. That group must be developed before the coming of the Lord. Diese Gruppe muss entwickelt worden sein, bevor der Herr kommt. Because you see the accusation of Satan from the beginning. Denn sie die Anklage Satans von an Beginn an. Ever since the fall of Adam, seit dem Fall Adams, is that man, it's impossible for man to keep the law of God. Bestand in der Aussage, dass es dem Menschen unmöglich sei, das Gesetz Gottes zu halten. And Satan proved it. Und Satan hat das <laughs> bewiesen. Did he not? Oder nicht? Yeah. Yeah, he proved it. Er hat es bewiesen. See? Schau. They can't keep your law. Sie können dein Gesetz nicht bewahren. And so therefore, Satan says, da sagt Satan, you are unjust, God, bist du ungerecht, God, to require man to do something that he can't do. Vom Menschen etwas zu fordern, was er gar nicht tun kann. So therefore, the only, uh, the only, uh, what's the word I'm looking for, the only alternative, da ist die einzige Alternative, is to abolish the law. Das Gesetz zu beseitigen. Because it's not fair to require man to do something he can't do and to destroy him for something he can't do. Weil es nicht fair ist, von Menschen etwas zu fordern, was er nicht tun kann, und ihn für etwas zu zerstören, was er nicht tun kann. Are you hearing this? No. And this is the accusation that's ringing in the ears of the angels. Und diese Anklage, sie, sie ständig den Engeln, den ungefallenen Engeln im Sinn. You, And this is the accusation that the world has accepted about God's character. Und diese Anklage yes. hat die Welt auch akzeptiert, wenn sie an Gottes Wesen denkt. And now the world believes that God is unjust. So glaubt die Welt heute, dass Gott ungerecht yes. ist. He's unfair. Außerdem ist er unfair. It's why does God destroy people? Warum zerstört Gott Menschen? He's mean. Er ist böse und gemein. Are you all with me? And so Satan has painted a picture of God's character with his own satanic attributes. Und so hat Satan ein Bild von Gottes Charakter gezeichnet und hat diesem Bild seine eigenen Wesensmerkmale äh, eingespeist. So what was the purpose? So what was the purpose of God? Was war die Absicht Gottes? Go back to Galatians chapter 4. Galater Kapitel 4. What did God do then? Was hat Gott getan? The Bible says in Galatians chapter 4, die Bibel sagt in Galater Kapitel 4, verses 3 through 5, Verse 3 bis 5. The Bible says, even so we when we were children were in bondage under the elements of the world. Ebenso waren auch wir, als wir noch unmündig waren, den Grundsätzen der Welt als Knechte unterworfen. But when the fullness of the time was come, God sent forth his son made of a woman. Made under the law. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. So what was God's plan? Was war so Gottes Plan? God's plan was, I will send my son in the form of humanity. Gottes Plan bestand darin dass er seinen Sohn senden würde in menschlicher Gestalt, with no earthly advantages available to him, ohne irdische Vorteile, die ihm gegeben worden wären, to live our life, um unser Leben zu führen, as a man, als ein Mensch, in our flesh, in unserem menschlichen Fleisch, to prove to Satan that man can keep God's law perfectly without sin, um Satan zu beweisen, dass der Mensch das Gesetz Gottes vollkommen ohne zu sündigen halten kann. Question. Frage. Was Jesus successful in doing this? War Jesus erfolgreich in diesem yes. Werk? Yes. Yes. Absolutely, yes. Ja, vollständig erfolgreich. But, aber, there's still a problem. Gibt immer noch ein Problem. So Satan lost that argument. Satan hat also dieses Argument verloren. And when Jesus was crucified, und als Christus gekreuzigt worden ist, the doubts that were in the holy angels' minds were now finally erased. Und die Zweifel, die noch da gewesen sind, im Sinn der heiligen Engel hinweggenommen worden. Let me explain what I mean by that. Und ich möchte erklären, was ich damit meine. We know that there was a war in heaven. Wir wissen, es gab einen yes. Krieg im Himmel. And one third of the angels followed Satan were cast out. Und ein Drittel der Engel die Gott geschaffen hatte, sie folgte schließlich Satan und sie wurden alle hinausgeworfen. Two thirds of the angels stayed loyal. Zwei Drittel mm -hmm. der Engel yes. blieben also loyal. Why? Warum? Listen to what I'm saying. Warum? It was only by faith. Nur durch den Glauben. 
They simply believed that God was righteous. Sie glaubten einfach, dass Gott gerecht ist. But they had no real evidence except for what God said and what Satan said. Sie hatten aber nur das yes. als Hinweise, was Gott sagte und wussten auch, was Satan sagte. So the angels that are loyal were also justified by faith. Die Engel, die also loyal geblieben sind, sind auch gerechtfertigt gewesen durch ihren Glauben. You understand this? Verstehen wir das? Because without faith it's impossible to please God. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Okay, the way that God deals with his creatures is the same. Gott geht mit seinen Geschöpfen immer auf dieselbe Art und Weise. So the holy angels were loyal to Christ and to God by faith. Die heiligen Engel waren Gott und Christus loyal durch Glauben. But we're told in the spirit of prophecy something really interesting. Aber uns ist gesagt worden, Geist der Weissagung, das ist sehr interessant. Have you ever read this? Habt ihr das schon mal gelesen? That after Satan was cast out, dass Satan, <coughs> dass nachdem Satan hinausgeworfen worden ist, he was still allowed to go outside the gates and harass the angels. Er immer noch, es sind immer noch erlaubt waren, die, an die Pforten des Himmels zu gelangen und die Engel dort zu versuchen. Did anybody know that? Das gewusst. He still had access to go back and forth between heaven and earth. Hatte immer noch die Möglichkeit, zum Himmel vorzudringen und zurück auf die Erde zu kehren. The book of Job reveals that to us. Und das Buch hier offenbart uns das. And when the sons of God came, als die Söhne, die Gottes Söhne da zusammen, Satan walked right in. Hey. Satan hinein gestiegen. <laughs> yeah, and Lord said, Where are you coming from? Und der Herr hat ihn gefragt, woher kommst du? I'm coming from Earth. That's my territory. Von der Erde. Das ist mein Territorium. He noticed that God had argued with him. Und God Gott hat das nicht in Frage gestellt. Es ist sein Territorium gewesen. Even Jesus says that he's the prince of this world. Sogar Jesus sagte, er sei der Prinz dieser Welt. Right? Remember that? The prince of this world. Dieser Welt. Der Fürst dieser Welt kommt und all that Jesus said, all that the Lord said was, but had he considered my servant Job. Und er findet nichts in mir und Gott sagte, beachtet nur meinen Knecht ja, äh, hier. He's looking for humans to vindicate his character. Gott sucht Menschen, die ein Hinweisschild auf sein Wesen sind. But even Job could not fully vindicate God's character like Jesus did. Aber hier auch er vermochte nicht so wie Jesus den Charakter Gottes vollkommen zu rechtfertigen. Remember God had to go and correct Job a little bit, right? Denn Christus musste Hiob doch auch korrigieren an manchen so Stellen. My point is this. Der Punkt nun um den es geht ist dies. Satan still had access to harass the angels. Satan hatte immer noch nach dem Sündenfall die Möglichkeit um, die, den Engeln sozusagen lästig zu But there was, there was, a, there was an event in human history. Es gab aber ein Ereignis in der Menschheitsgeschichte. Something took place. Etwas ist geschehen. That finally uprooted all sympathy in the loyal angels' hearts for Lucifer. Was alle Sympathien in den Herzen der loyalen Engel für Lucifer auf immer ausgemerzt. <coughs> Hass. What was it? Was war es? It was the cross. Das Kreuz von Golgatha. Go to Revelation 12. Let me show you. Revelation 12. Ich möchte euch das zeigen. Revelation chapter 12. And let's notice verse 7 through 10. Babel 12, Vers 7 bis 10. This is a, this is a this is really a phenomenal history. Right? Diese Geschichte ist phänomenal. All right. This is more. This this right here is more important and more exciting than whatever is happening in the world. Und das hier ist ist beeindruckender und aufregender als alles was in dieser Welt geschieht. All right. Revelation chapter 12, verse 7 through 10. About 12, 7 bis 10. And there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought against his angels. Und es ist und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen, und der Drache und seine Engel kämpften. Aber sie siegten nicht, und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Right, Beachtet nun, was in Vers 10 steht. Und ich hörte in Heaven, now has come salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ, for the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte, Tag und Nacht. Now notice this, friends. 
So this is this is a loud voice in heaven. This is something being said in heaven, not on earth. Hier wird etwas nicht auf Erden, sondern im Himmel laut ausgesprochen. All right, because in verse 12 it says, "Rejoice, ye heavens, but woe to those on earth." Denn in Vers 12 heißt es ja auch, darum seid fröhliche Himmel und die ihr darin wohnt. Wehe denen, die auf der Erde wohnen. So when was that song sung in heaven? Wann wurde dieses Lied im Himmel angestimmt? Praise God that Satan is now cast down. Preisen wird Gott, dass Satan schließlich in Herab gestürzt wurde. When? It says right here. Hier steht es. Now is come salvation. Nun ist gekommen das Heil. Strength. Und die Macht. Kingdom of our God. Das Reich unseres Gottes. And the power of this Christ. Die Herrschaft seines Christus. So when did salvation and power of Christ come? Wann kam denn Christi Heil und seine Macht? Hm? Was was at the cross. Am Kreuz. Romans chapter 1 verse 16 says Römer Kapitel 1 Vers 16 steht, that I am not ashamed of the gospel of Christ for it is the power Christ of God unto salvation. Es ist die Kraft Gottes zum Heil. So when did power and salvation come? Wann ist also Heil und Kraft gekommen? When Christ came. Als Christus kam. And so when Christ died on the cross und so als er nun am Kreuz starb all the angels haben now had evidence alle Engel den klaren Beweis gehabt, that God was true in all this. Dass Gott in all dem wahrhaftig gewesen ist. And that Satan was really a liar. Und seine Wahrheit ein Lüge gewesen ist. And he truly did from the very beginning want to kill God. Und dass er wahrhaftig von Anbeginn an Gott töten wollte. Isn't that what Jesus said? Hat das Jesus nicht gesagt? Satan was a murderer from the beginning. Dass Satan ein Mörder von Anbeginn an gewesen ist. Well, I don't read the I don't read in the Bible where Satan actually killed anybody. Ich habe nicht in der Bibel from the beginning gelesen, dass Satan von Anfang an jemanden getötet hätte. Remember, he said, Jesus says Satan was a murderer from the beginning. Aber Jesus sagt, dass Satan ein Mörder von Anbeginn an gewesen ist. Well, in the beginning there was no man. In the beginning God created the heavens and the earth. Right? Aber am Anfang war kein Mensch da. Da hat Gott Himmel und Erde erschaffen. So who did Satan try to murder in the very beginning? Wie hat also Satan versucht zu töten am Anfang? Where did Jesus say murder begins? Wo beginnt Mord, sagt Jesus? In the heart, im Herzen. So in Satan's heart and mind, who did Satan want to murder? Herzen und Geist. Wen wollte er morden? He wanted to murder Christ. Er wollte Christus ermorden. He was jealous of Christ, of Michael's position. Er war eifersüchtig auf die Position von Michael. Why does he have the right to go into the councils of God? Warum hat er das Recht in den Rat Gottes zu treten? Should I, Lucifer, not have this right? Sollte ich, Lucifer, nicht dieses Recht besitzen? Am I not full of wisdom and perfect in beauty? Bin ich nicht voller Weisheit, voller Schönheit? And God said, "Thou hast sinned." And sag, God said, "Du hast gesündet." And I will cast thee out of the mountain of God. Und ich werde dich vom Berg Gottes verstoßen. And so, from the very beginning, Satan wanted to murder Michael. Von Anbeginn an wollte Satan Michael töten. Are you with me, friends? Ja, Mann. And now, and you know what? Und wisst ihr? God was revealing this to the loyal angels. Gott offenbarte dies den loyalen Engeln. And Satan, using psychology. Und Satan benutzte psychologische Kriegsführung and hypnotism und Hypnose in, in neurolinguistic programming und neurolinguistisches Programmation you know, by his words. durch seine Worte. All these satanic sciences. All diese satanischen Wissenschaften. He manipulated the minds of holy beings. Er manipulierte den Geist heiliger Wesen. To believe that no, 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 I'm the one looking out for your welfare. God's a tyrant. So dass sie wirklich glaubten, als er sagte, dass er in Wahrheit um ihr Wohlergehen Uh, and, the, and the angels were confused. Why would the why would the most holy and powerful why would the highest being go against God unless he was right? Warum sollte der Heil, das heiligste Wesen, das mächtigste Wesen gegen Gott stehen wollen, ans, wenn es nicht recht besser ist? And one third of the angels und ein Drittel der Engel opened their ears to his suggestions. Hat die Ohren geöffnet für seine ähm, subtilen Vor Überlegungen. Friends, liebe Freunde, never open your ears to the suggestions of doubt by Satan. Öffnet euer Ohr niemals den zweifelhaften Überlegungen, die Satan euch suggerieren. The other angels, die anderen Engel, resisted and by faith said, no, 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 I, I believe God's word. Widerstanden yes. und im Glauben hielten sie an Gottes Worten fest. So they were justified by faith in the Word of God. Sie wurden gerechtfertigt durch den Glauben an das Wort Gottes. Are you all with me, friends? And they had to wait 4,000 human years. Und sie mussten 4,000 menschliche Jahre warten. Right? Ja. 
And now finally it was demonstrated. Und dann schließlich wurde offenbar und Christ was expiring bleeding on the cross. Also Christus Christus blutend am Kreuz hing der Sohn yes. Gottes. Their beloved commander. Ihr geliebter Kommandant. Cried out, my God, why hast thou forsaken? Und er rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? And the angels hid their faces. Und die Engel sie vor Bestürzung konnten sie nur said, ihr Antlitz abwenden. God is true. Und sie sagen, Gott hat recht. Satan is a murderer. Satan ist ein Mörder. He just killed our Lord. Er hat unseren Herrn gerade getötet. Are you with me, friends? And now the angel says, now if salvation comes, the accuser of our brethren is cast down. He can no longer have access to heaven. Nun sagen die Engel, jetzt ist das Heil gekommen und der Ankläger unserer Brüder ist hinabgestürzt worden. You see, the plan of redemption is not just for us, it's for the universe to see, vindicate the, the character of God. Der Lösungsplan ist nicht nur uns gegeben, sondern dem gesamten Universum. Sie alle müssen verstehen, wie Gottes Charakter, Charakter gerechtfertigt ist. And so at the cross, am Kreuz selbst, the entire universe, the entire universe was convinced now am Kreuz war nun das gesamte Universum davon überzeugt, God is right. God is true. dass Gott wahrhaftig ist und recht hat. His law is holy. Dass ein Gesetz heilig ist. And man can keep God's law. Und der Mensch kann Gottes Gesetz nicht Because halten. Christ did it. Christus hat es getan. Friends, Freunde, the controversy is not over. aber <lacht> der Kampf, die Auseinandersetzung ist noch nicht zu Ende. Because Satan still has an accusation now. Weil Satan jetzt eine weitere letzte Anklage immer noch bereit. See, the original accusation was. Die ursprüngliche Anklage bestand darin. Man, is, man can't keep your law. Der Mensch kann dein Gesetz nicht halten. But now Christ did it. Nun hat, hat es aber Christus getan. All the universe believes it. Das gesamte Universum glaubt es. So Satan has now changed. Satan hat seine Taktik verändert. Like the chameleon he is. So wie ein Chamäleon. Mm -hmm. And now his accusation is this. Und seine Anklage spiegelt sich nun so wieder. And tell me if you ever heard this accusation. Sag mir, ob ihr das schon mal gehört habt. Well, Jesus could keep the law. Jesus konnte das Gesetz halten. Because he had an advantage. Weil er einen Vorteil hatte uns gegenüber. Nobody else can. Kein anderer kann das. We're not like Jesus. Wir sind ja nicht wie Jesus. You're not perfect like Jesus. Du bist nicht vollkommen wie Jesus. You keep on sinning. Du kannst nur weiter sündigen letztlich. And so there's one last demonstration to vindicate God's character. Ein letzter Beweis ist noch zu, äh, zu bringen in Bezug auf die Rechtfertigung von Gottes Charakter. Der Charakter Jesu wird sich vollkommen in seinem Volk widerspiegeln, bevor er kommt. And this is the great experiment of the 144, Und dies ist das große Experiment der 144.000. Schau dann mal, was der Hebräerbrief uns sagt. Hebrews chapter 11. Hebräer Kapitel 11. This is the, the great Chapter of faith. Der groß, das große Kapitel des Glaubens. I want you to notice something very important that Paul says here. Beachtet etwas äußerst Wichtiges, was Paulus hier sagt. He's speaking of the persecution of the Christians here. Er spricht hier über die Verfolgung der Christen. Says right here in, um, let's just pick it up right here in verse, in verse 36. Und uh, er sagt hier in Vers 46. Hebrews 11, 36, and others had trial of cruel mockings and scourgings, yea, moreover of bonds and imprisonment. They were stoned, they were sawn asunder, were tempted, were slain with the sword. They wandered about in sheepskins and goatskins, being destitute, afflicted, and tormented, of whom the world was not worthy. They wandered in deserts and in mountains and in dens and caves of the earth, and all these all, having obtained a good report through faith, Received not the promise. Hebräer 11, Vers 36. Und andere erfuhren Spott und Geiselung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht. Sie litten den Tod durch Schwert. Sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfällen. Erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Und diese alle, obgleich sie durch den Glauben, you want me to read verse 39 already? 39. Mm -hmm. Und diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen haben, empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt. So he's speaking about all those who died in faith but did not receive the promise yet. Er spricht von all denen, die im Glauben ähm, starben, die aber die Verheißung noch nicht erlangt haben. Why? Warum? Verse 40. Vers 40. Because God, having provided something better, some better thing for us, 
that they without us should not be made perfect. Weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet werden. You didn't hear that. Did das gehört? All the people who have died in the past in faith. Alle die in der Vergangenheit im Glauben gestorben sind. The patriarchs. Die Patriarchen. The prophets. Die Propheten. The Christian martyrs. Die Christen, christlichen Märtyrer. Yet they're that's not done. They cannot be made perfect without us. There must be one last generation to show the perfection of God's character. Sie können nicht vollendet werden ohne uns. Es muss eine letzte Generation geben, die Gottes Wesen vollkommen offenbar. Is everyone here? Has everyone here ever read the book Great Controversy? Hat jemand von euch hier schon mal das Buch gelesen, yes. Der große Kampf? About the 144,000. Über die 144,000. There's something phenomenal that's revealed about them. Es gibt etwas Großartiges, was dort über sie gesagt wird. Speaks about them having the seal of God before him. Sie haben das Siegel Gottes an ihrer Stirn. But there's two things about them. Und zwei Dinge gibt es, that no other human being has ever had that same experience. Zwei Dinge gibt es in Bezug auf sie, was niemand sonst die erfahren hat. A lot of people think, well, they're special because they're translated without seeing death. Und viele denken, sie sind so besonders, weil sie verwandelt werden, ohne den Tod geschmeckt zu haben. No. Nein. Because there's other people that have been translated without seeing death. Denn es gibt auch andere, die wurden verwandelt, ohne den Tod zu schmecken. Who? Wer? Enoch. Enoch. Elijah. Und Elijah. So that's not what makes them special. Das macht sie nicht so besonders. You know what makes them special? Ist dir, was sie besonders macht? There's two things that make them special. Zwei Dinge, die sie besonders machen. That no other human being has ever had that experience. Und zwar kein anderer Mensch jemals. Except, except for one. Außer ein. Jesus himself. Jesus selbst. And these two things. Und die zwei Dinge sind. Number one. Erstens. They live in the sight of a holy God without a mediator. Sie leben vor einem heiligen Gott ohne Mittel. And once their sins are blotted out, they have no more memory of sin. Wenn in dem Augenblick, als ihre Sünden ausgetilgt worden sind, ist ihnen keine Erinnerung der Sünde geblieben. Who is the only human who's ever lived who's never had a mediator? Wer ist der Einzige, der je gelebt hat, ohne einen Mittler zu haben? Jesus. Es ist Jesus selbst. Aside from Jesus, every human's had a mediator. Hat jeder Mensch einen Mittler gehabt? Yes or no? Ja oder nein? Because there's one God and one mediator between God and man. That's Christ. Es gibt einen Gott und einen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Das ist Christus. Jesus was the only one who had to live as a perfect man with nobody to intercede for him if he fell. Jesus war der Einzige, der als ein vollkommener Mensch leben musste und keinen Mittler gehabt hätte, wenn er gefallen wäre. Think about that, friends. Denk darüber nach. The 144,000 will live in the sight of a holy God without a mediator. They will be they will be living without sin. Die 144.000 werden vor dem Heiligen Gott leben ohne einen Mittler. Sie werden ohne Sünde leben. Perfectly pure, vollkommen rein. Perfectly reproducing the character. Vollkommen ist der Charakter Christi in ihnen wiederhergestellt worden. To the point, zu dem Punkt, where their faces will shine with the glory of God. Wie an wird scheinen wird mit der Herrlichkeit Gottes. And they will have no memory of sin. Und sie werden keine Erinnerung an Sünde mehr haben. Who's the only other human being who never had a memory of sin? Wer ist der einzig andere, der sich nicht an Sünde erinnern kann? Jesus. Jesus Christ. Jesus Christ. Because he never did sin. Er hat niemals gesündigt. And so when the 144,000 have their sins blotted out, wenn also die Sünden ausgetilgt sein werden der 144,000, they stand before a holy God and they cannot even remember sin. Stehen sie vor einem heiligen Gott und sie können sich an Sünde nicht mehr erinnern. You know why they can't remember sin? Wisst ihr warum sie sich an Sünde nicht mehr erinnern können? Because when God blots out sin, denn in dem Moment wo Gott die Sünde austilgt. God can't even remember the sin. God sich selbst nicht mehr ihre Sünden erinnern. Let me show that to you. Lass mich euch das zeigen. This is beautiful truth, brothers and sisters. Isaiah 43. Isaiah 43. Isaiah chapter 43, verse 25. Isaiah 43, verse 25. Notice what God says. What happens when He blots out sin? Sieht einmal, was Gott sagt, was geschieht, wenn er die Sünde austilgt. The Bible says in Isaiah 43, verse 25. Die Bibel sagt in Isaiah 43, Vers 25. The Bible says, "I, even I, and he that blotted out thy transgressions for my own sake, and I will not remember thy sins." Ja, ich ich tilge deine Übertretungen um meinet willen und an deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Look also at chapter forty-four, verse twenty-two. Kapitel vierundvierzig, Vers zweiundzwanzig. I have blotted out as a thick cloud thy transgressions and as a cloud thy sins. Return unto me, for I have redeemed thee. 
Sing, O ye heavens, for the Lord hath done it. Shout, ye lower parts of the earth. Break forth into singing, ye mountains, O forest, and every tree therein. For the Lord hath redeemed Jacob and glorified himself in Israel, in his people. Ich tilge deine Übertretungen wie einen Nebel und deine Sünden wie eine Wolke. Kehre um zu mir, denn ich habe dich erlöst. Frohlockt, ihr Himmel, denn der Herr hat es vollbracht. Jauchzt, ihr Tiefen der Erde. Brecht den Jubel aus, ihr Berge und Wälder, samt allen Bäumen, die darin sind. Denn der Herr hat Jakob erlöst und dann Israel verherrlicht er sich. Isn't this beautiful, brothers and sisters? Das ist nicht wunderschön, Brüder und Schwestern? This is the progression of the gospel. Das ist die Entfaltung des Evangeliums. And this is the end result. This is the end goal of the gospel. Und das ist das Endziel und Endresultat des Evangeliums. To perfectly reproduce the character of Christ in his people. Den Charakter Christi vollständig wieder zu spiegeln in seinem Volk. And to blot out their sins. Und ihre Sünden auszutilgen. Now the reason why 1844 becomes so significant. Der Grund, warum 1844 so wichtig ist. Is because this is when the blotting out of sin began. Ist weil zu dem Zeitpunkt die Austilgung der Sünden beginnt. All right. This is what's revealed in the sanctuary. Das ist das, was das Heiligtum uns offenbart. Let me give you a few more quotations before we close part of this, this, this lecture this morning. Lasst uns ein paar weitere Aussagen um, lesen, bevor wir zum Schluss kommen. And I want to explain very quickly an essential part of the gospel. Und ich möchte etwas Wesentliches im Evangelium mit kurzen Worten hier euch zusammenfassen. Let's notice what this says. Hier eine Aussage. Same book, Christ's Public Lessons, page 227. Erneut aus Christi Gleichnisse, nun auf der Seite 227. Did you have a question? No, I wanted to say, Satan is dividing the church now by saying that we cannot overcome sin. Oh, sure. They're repeating yeah. Satan's lie. Yeah. Yes. Mm -hmm. the, procl the proclamation of the judgment is an announcement of Christ's second coming as at hand. Die Ankündigung des Gerichtes ist eine Ankündigung zugleich, dass Christi Wiederkunft vor der Tür steht. And this proclamation is called the everlasting gospel. Und diese Proklamation, diese Verkündigung wird das ewige Evangelium genannt. Thus the preaching of Christ's second coming, the announcement of his nearness is shown to be an essential part of the gospel message. Auf diese Weise wird deutlich gemacht, dass die Predigt über Christi Wiederkunft dass die Ankündigung seiner Nähe, seines nahen Kommens, ein Teil und ein wesentlicher Teil dieser Evangeliumsbotschaft ist. So notice that the proclamation of the judgment is also part of the gospel message. Beachte, die Verkündigung des Gerichtes ist ein Teil des ewigen Evangeliums. Why? Warum? Because it's in the judgment where sin is blotted out. Weil im Gericht die Sünde ausgetilgt wird. Okay. The message itself, that's the three angels' messages, sheds light as to the time when this movement is to take place. Die Botschaft selbst aus Offenbarung 14 wirft Licht auf die Zeit, wenn, wo diese Bewegung stattfinden wird. It is declared to be a part of the everlasting gospel and it announces the opening of the judgment. So the judgment and the gospel are all part of it. Diese Botschaft wird als ein Teil des ewigen Evangeliums bezeichnet und sie kündigt die Eröffnung des Gerichtes an. The message of salvation has been preached in all ages. Die Botschaft der Erlösung ist in allen Zeiten zu allen Zeiten verkündigt worden. But this message, that is the message of the judgment, is a part of the gospel which could be proclaimed only in the last days. Aber diese Botschaft, also die Botschaft des Gerichtes, ist ein Teil des Evangeliums welcher nur in den letzten Tagen verkündigt werden konnte. For only then would it be true that the hour of judgment had come. Denn erst dann würde es wahr sein, dass die Stunde seines Gerichtes gekommen ist. The prophecies present a succession of events leading down to the opening of the judgment. Die Prophezeiungen zeigen eine Abfolge von Ereignissen auf, die zum, zur Eröffnung des Gerichtes führt. Now remember, Remember, Erinnert euch, and we're almost done here, sind fast am Schluss, that the purpose of the gospel is to blot out sin and reproduce Christ's character in people. Die Absicht des Evangeliums besteht darin, die Sünden auszutilgen und dass das Wesen Christi vollkommen widerspiegelt. And the blotting out of sin, the blotting out of sin can only take place after the judgment of investigation. Here. Die Austilgung der Sünde, sie kann nicht stattfinden, bevor nicht das Gericht stattgefunden hat, in dem 
uh, der Charakter der Menschen untersucht worden. So we're talking about the progression of the gospel. Wir sprechen hier also über die Entfaltung des Evangeliums. As the gospel message progresses through the ages, wenn das Evangelium nun fortschreitet durch alle Zeiten hindurch, a message of judgment must be combined with the gospel message. Muss eine Botschaft des Gerichtes in Verbindung zum Evangelium gebracht werden. So therefore, daher, the first, second and third angels messages are part of the gospel message. Sind die erste, zweite und dritte Engelsbotschaft ein Teil des Evangeliums. The preaching of a definite time for the judgment in the giving of the first message was ordered of God. Die Aussage gerade stammt aus dem großen Kampf und auch diese, die wir hier lesen, die jetzt auf Seite 457, die Verkündigung eines bestimmten Zeitpunktes für das Gericht, in, als die erste Engelsbotschaft gegeben worden ist, war von Gott bestimmt. The computation of the prophetic periods on which that message was based, placing the close of the 2300 days in the autumn of 1844, stands without impeachment. Die Berechnung, die Kalkulierung der prophetischen Zeitketten auf denen diese Botschaft passiert, die das Ende der 2300 Abend und Morgen in den Herbst des Jahres 1844 setzen, diese Kalkulation steht ohne, ohne Riss, ohne Anfechtung da. So what I'm trying to share with you, friends, was wir sagen wollen damit, Freunde, ist, dass die Gospel Progression die Entfaltung des Evangeliums, the message of the gospel, die Botschaft des Evangeliums, that began being proclaimed in the Garden of Eden, die Garten Eden zum ersten Mal verkündigt wurde, continued to be proclaimed by patriarchs and prophets, die weiter aufgenommen und verkündigt wurde durch Patriarchen und Propheten, was demonstrated in the life of Christ Himself. Sie wurde im Leben Jesu selbst dargestellt, and the and this progression of the gospel continued, und diese Progression in der Entfaltung des Evangeliums fuhr Ging weiter, All the way to the Advent movement, the Millerite movement. Bis zum Augenblick der Adventbewegung, der Millerbewegung. Where now they begin proclaiming the message of the judgment. Wo sie jetzt die Botschaft eines Gerichtes zu verkündigen. And in 1844. Und 1844. Where the investigative judgment will begin in the heavenly sanctuary. Wo das Untersuchungsgericht beginnen wird im himmlischen Heiligtum. When sins will begin to be blotted out. Wo die, wo der Beginn der Austilgung der Sünde. Um, stattfinden wird. This is all part of the progression of the gospel to reproduce Christ's character in his people. All dies ist Teil dieser Entfaltung des Evangeliums mit dem Schluss Ziel, dass Christi Wesen in seinem Volk vollkommen sich darstellt. So where are we today? Wo befinden wir uns heute als? We're living in the end of time. Wir leben am Ende der Zeit. When God wants to finish up the mystery of the gospel, wo Gott das Geheimnis des Evangeliums vollenden will, and finally develop this final group of people, und schließlich diese letzte Schar von Menschen entwickeln möchte, that will vindicate his character, die seinen Charakter having their sins having their sins blotted out, weil ihre um, Sünden danach ausgetilgt worden in the sanctuary, im Heiligtum. Great controversy, page 488. I believe this is our last quote. Ich glaube, wir kommen jetzt zum letzten Zitat, dem großen Kampf auf der Seite 488. The subject of the sanctuary. Das Thema des Heiligtums. And the investigative judgment. Und des Untersuchungsgerichts. Should be clearly understood by the people of God. Sollte vom Volk Gottes klar verstanden werden. All need a knowledge for themselves. Jeder benötigt eine Kenntnis für sich selbst. Of the position and the work of their great high priest. In Bezug auf die Position und in Bezug auf das Werk seines großen hohen Priesters. Otherwise, it will be impossible for them to exercise the faith, which is essential at this time. Ansonsten würde es ihm nicht möglich, sondern unmöglich sein, den Glauben auszuüben, den er in dieser Zeit ausüben muss, notwendigerweise. Or to occupy the position which God designs them to fill. Oder die Position ausfüllen zu können, die Gott ihm bestimmt hat. Every individual has a soul to save or to lose. Jeder Mensch hat eine Seele, die er gewinnen oder verlieren kann. Notice, beachtet. Each has a case pending at the bar of God. Der Fall eines jeden ist vor Gott gebracht each und must, wird dort zu Ende behandelt. Each must meet the great judge face to face. Jeder muss dem großen Richter begegnen von Angesicht zu Angesicht. It is those who by faith follow Jesus. Jene allein, in the, im Glauben Jesus folgen, in the great work of the atonement, in diesem großen Werk der Versöhnung, who will receive the benefits of his mediation in their behalf. Werden 
Nutzen ziehen können aus seiner Vermittlung für sie. While those who reject the light, während jene, die das Licht verwerfen, which brings to view this work administration, are not benefited. Welche dieses Mittlerwerk uns offenbar keinerlei Nutzen daraus ziehen werden kann. So, friends, so, das bedeutet, the gospel, the gospel has progressed all the way to the events of 1844. Das Evangelium hat sich entfaltet bis hin zu den Ereignissen, die im Jahre 1844 anbrachen. And we are now required by faith Von uns wird jetzt gefordert, dass wir ihm glauben, to follow Christ into the most holy place, Christus in das Allerheiligste hinein folgen, where he stands as our great high priest, wo er als unser großer hoher Priester steht, blotting out sin, um Sünden auszutilgen. And desiring to perfectly reproduce his character in his people. Mit dem Wunsch und der Absicht, sein Wesen vollkommen in sein Volk zu leben. And once that happens, damit es sich darin vollkommen and his final group stands perfected. Und sobald dies geschehen ist und dieses vollendete Volk dort da steht, then he wird he shall come. Er kommt. And claim them as his own. Und er wird sie beanspruchen als sein. Let us pray. Lasst uns beten. Our dear Heavenly Father, unser lieber himmlischer Vater, oh the mysteries of redemption, oh wie groß die Geheimnisse der Erlösung, and how God was in Christ reconciling the world unto Himself, und wie Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnt hat. We thank you, Lord Jesus, for vindicating your Father's law and character. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du das Wesen und das Gesetz deines Vaters, dass du es Herr dargestellt und gerechtfertigt hast. For coming as a man in our behalf. Indem du als ein Mensch kamst für uns. To redeem man. Um den Menschen zu erlösen. Lord, by faith we believe that thou art able. Und Herr, im Glauben nehmen wir fest auf, dass du mächtig genug bist, to impute your perfect life to us. uns dein vollkommenes Leben anzurechnen. Your life of purity and obedience. Dein Leben der Reinheit und des Gehorsams. We want to receive the life of Christ by faith. Wir möchten das Leben Christi im Glauben empfangen. We accept by faith and receive by faith thy spirit. Wir nehmen es im Glauben an und empfangen im Glauben deinen Geist. And pray that and by faith we appropriate your perfect righteousness. Und im Glauben, Herr, nehmen wir in uns selbst deine vollkommene Gerechtigkeit auf. That we might stand faultless before the throne of God. Damit wir ohne Makel vor dem Thron Gottes stehen. May this grace, may this grace, möge diese Gnade, this power of, the, of Christ's life, diese Macht des Lebens Christi, and the light of his holiness, und das Leben seiner Heiligkeit, pervade our lives, unser Leben durchdringen. And shape and mold us into thy image. Und uns in dein Wesen hinein umgestalten. That your character might be glorified. Damit dein Charakter gerecht that, verherrlicht werde. That our sins may be blotted out. Unsere Sünden ausgetilgt werden können. And that one day you can come and claim us as your own. Und dass du dann einmal kommen kannst, um uns als dein zu beanspruchen. May thy will be done. Möge dein Wille geschehen. And not our own. Und nicht der unsere. And even so come, Lord Jesus. So come, Herr Jesus. May the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Möge die Gnade unseres Herrn Jesus Christus auf euch allen kommen. In Jesus' name we pray. Und wir beten im Namen Jesu. Amen. Amen. Amen.